，就这费用他能解决什么问题？应该没什么问题，马上就能得到这些。马上？马上是几点？不，我们这么多人在这儿，不是你一句马上就能搪塞过去的，好吧？能不能闭上你的臭嘴？你说你吹牛逼有个限度，你打你自个儿的脸是小事，问题是你再把新月集团逼上绝路，你赔得起？把你杀了你都赔不起。你要有能力，你自己去做自己的决定；没有能力就闭上你的臭嘴，好好坐着。好，好，好，我看你能挑上我，我就把话说上。你要是能把朱家摆平，能把新业集团的这个危机度过，好，你说，如果你能做到，我就是你孙子。放肆！你说的是什么话呀，大志？你有没有把我这个奶奶放在眼里啊？天志，昨天跟你说的话你都忘了吗？有我在呀、啊。就没有你说话的份儿。是，知道错了。还有你，林一，你昨天把大话说出去了。要是今天呀，搞定不了朱家，这依然对我们来说是巨大的灾难。我绝对也饶不了你。好的，奶奶，你放心，我心里有数。董事长，朱氏集团的董事长要见你。哦，真的来了，那就请朱总进来吧。没想到朱总竟然亲自来了。林一，是你请的吗？先别用高兴的态度。我就不信朱氏集团的董事长这下子能搞定，说不定他把事情给搞砸了，还假装过来算账呢。就是，肯定是来算账了。可能就不能盼点新月集团的好了？是不是新月集团完蛋了，你们才高兴？杨董事长，别来无恙。哎呀，周总。什么事问大家光临，也不给接说一声，我好去接你啊。请坐，请坐，请坐，请坐。您太客气了，我今天来啊，主要是给您还有新业集团道歉的。道歉，朱总，何出此言呢？既然是好朋友，我就不藏着掖着啊，有话我就当面讲了。前两天因为我儿子被打这个事情，咱们两家集团还闹个矛盾。那应该是我道歉啊！你放心，我一定要严厉处理。你儿子没事吧？哎、啊啊，他没事，那是他自找的。因为这个事情，我还一时糊涂，做出了抵制新月集团的决定，真的对不住了。小伟，你先惹了杨小乐总经理，你给杨小乐总经理道歉。我道什么歉？啊，让你道歉你就道歉。对不起，是我冒犯你了，什么原谅？好。我就替我老婆原谅你了，不过再有下次，就没这次这么。我真他妈赔你脸了，是不是？住嘴！这位是？这位是我孙女婿林一。我孙女说话不好听，请你多多包涵。你就是林一啊？对，我就是。行，我记住你。周总，那合作的事情呢？合作。我们朱氏集团不仅要继续和你们新月集团合作，而且还要加大力度，建立全面的战略合作伙伴关系。真的吗？太好了！<笑>当然是真的了。我们现在就可以重新签订这个合同。以前的事情是虚惊一场。真是太感谢你了。我们一直都盼望着和贵公司达成战略合作关系，很期待和贵公司呢接下来的合作。没想到呀。你们新月集团的背后站着谢家，那就是我们朱氏集团，也得看你们的脸色，是不是？谢家，我们跟谢家没有什么关系、啊。杨董事长，谦虚了吧？这有什么需要隐瞒的？也罢，这些事情都不重要，只要我们两家继续合作就行了。如果今天下午时间允许的话，我看就把合同签了。那就行，那就这样说好了，我们合作愉快。合作愉快。好，好，朱总，那就送送你。就不打扰各位用餐了，就不劳烦你。好，朱总，那你慢走啊。怎么走？走啊、来，大家走。怎么样，奶奶？今天得让你失望。我说今天能搞定朱家，就一定能。你说你就别往你脸上贴金了，行吗？人朱总都不认识你，关你什么事？凑巧罢了。行了，我今天只看结果，今天的结果呢，就是来林毅的功劳。嗯
，你千万不要被这家伙骗了。这个世界上只有你骗我，谁还能骗我啊？我告诉你啊，林一就是难得的奇才。昨天给我治头疼的药呀，真是个神药。我多年的头疼病啊，只喝了几口就不疼了。那太好了。嗯，我回去啊，再给您多准备一些。我还就不信那几十块钱能让我弄出多少。今天我要当着大家的面，我有一件大事要宣布。我正式宣布一下，小乐呢就是下一届新月集团的董事长，主持公司的大小事务。我正式退休，小乐的上任之日就是下个月与林毅结婚的当天。奶奶，谢谢你，我一定不会辜负您的期望。林一，下个月你就要入住到我们杨家，你可愿意？愿意啊，当然愿意。只要能娶小乐，我做什么？那就好。今后呀、啊，你一定要协助好小乐，争取把新月集团呢带到新的一个高度。好，奶奶，我有自信。我不服。杨大志，你忘了我跟你说的话了吗？我做的决定哪容得上你来做嘴？你做的什么决定？啊？你明明就是偏向杨小乐。你不传给你孙子，你传给你孙女，你就不怕外人看着笑话？你还敢顶嘴？反正我就是不服。你再说一遍，我再说一百遍也是我不服气。你怎么糊涂了？反了你，你敢骂我？啊？从现在开始，我要收到你全部的股权，辞了你所有的职务，你马上给我离开新月集团。这你谁呢？你对你的亲孙子就这么绝情吗？这么多年了，没人敢跟我这么说话，没大没小，你敢骂我老糊涂？你眼里还有没有我这个奶奶？你真的知道？要是我爷爷在世的话，绝不会让你如此胡作非为。你，你你你你你，杨大志，怎么说话你？我怎么说话轮不到你插嘴？滚！你给我滚出去！今后不允许跨入我们杨家半步。放心吧，但你们都给我记住，是你们容不下我。气死我了！家门不幸啊！那你先上去，这另一某人不值得。老爷，林一和谢家扯上了关系，现在如鱼得水了，但是啊，也多了几个仇人。一个小小的谢家。不足为虑，你想想办法，让他的仇人联合起来治他。如果不用我们出马，借刀杀人最好。记住，林一的背景非同小可，他存在一天，四大家族就一天睡不好觉。是，明白。那么气死！我爸说替我教训林一。到现在一点动静都没有。这林一再怎么说也是新月集团的人，新月集团现在有谢家撑腰，董事长也不敢轻举妄动呀。那我这都打白了呗。我现在就去找我爸，此仇不报，我他妈是这么朱大少爷怎么这么大的关系？不得了啊！自我介绍一下，我是新月集团杨小乐的堂哥杨大军。新月集团。周大少爷，先别动怒。其实我也是被从新月集团……这么说吧，我也是被林一。我们两个之间，说真，没有人脉。说吧。什么意思？你被林一打了，我也被林一现在害得有家回不了。咱们这一切都是因为林一害的。如果不出这口恶气，心里憋得慌。别废话，直接说怎么办？现在林一混的是风生水起，就连你老爹也被林一找关系给摆平了。开什么玩笑啊？就他那样的，他有什么实力搞定我爸？我爸是被卸下。你是说林一跟卸下有关系？对了，我已经打听过了，林一只是一个普通的医生。
他能够翻身，完全就是因为抱住了谢家的大腿。你想知道这一切是因为什么？别废话，没时间在这自己说。朱大少爷，先别着急，我给你介绍个人，他已经等过多时。朱少爷，你好啊！又是谁？他就是谢老爷子的外甥。谢家，你能家，哼，今儿可真够热闹。坐。哎呀，我还真挺好奇，这林一跟谢家是什么关系？林一呢，就是一个普通的男人。之所以他腰板这么硬，是因为他救垮了我的舅舅，也就是谢老爷子。什么？谢老爷子的病是林一治好？没错。谢家为了感谢他，什么都答应他，所以啊，他才这样为所欲为。我说他哪来的底气，连我他妈都不打。他不仅打了你，也打了我，而且还是在谢家的。所以啊，我们三个联手，必须得好好的支持他。怎么支？我倒有主意。其实也简单，他能治好谢老爷子，也就能治坏。他不是给谢老爷子开了很多中药吗？只要我在其中的中药里面做一些手脚，这样他的病不但不治好，反而会越来越多。这样，谢家不会感激他，反而都会收拾他。<笑>哎呀，你给你舅舅下黑手呀？你就不怕查出来是你做的？反正我舅舅也不喜欢我，处处的针对，我巴不得他早点死。正好趁这个机会收拾一下你。放心，怎么做手脚，我会小心的，绝对不会这个道德。只有这样，他们才会认为林一的药不行。既然这样。你自己做就行，为什么非得拉着我？告诉我，针对林一啊，只是第一个，而只有我们三个合作，才能达到各自的目的。而你能得到喜欢的杨小洛，而我呢，我会分到谢家的家产，拿到谢家的房子，而杨大志会得到新日集团的继承人。这样下去，我们三个联手，在这东南市。还不得呼风唤雨吗？啊！<笑>我们各取所需，这以后东南市就是我们的天下。想好了，谢谢。可以啊，林一，还是不想，还真有搞定这事情。那是啊，你老公啊。绝不会让你失望。你到底什么身份？什么背景？我就是医生啊！我不相信，我不可能只是一名医生。哎呀，对呀，我还是你们杨家的赘婿。只要你不愿意说事儿。其实没有，但是我的秘书高超就是你们的人脉关系不错，所以呢，搞定株式集团这样的公司。你真的像奶奶说的，你在山里待了五年，为了学医？是啊，真的。那你这医术高超到什么程度呀？这样，先带我去个地方，有个病人需要救治，医术的事我回来再说。你要去哪？谢家。张松。哎呀，我听说我舅的病能好点了，是吧？对啊，就是被那个打了你的林医生治好。哎呀，看来这个林医生的医术挺高超的呀。<笑>他打了你，你不记恨他？不记恨。你看，你爸是我的亲舅舅，能治好他，就算打死我也愿意。<笑>看你说的，估计再有一个星期，我爸就能完全康复了。是吗？
。哎，我就在哪个房间呢？我现在去看看他。他刚休息了，你别过去打扰。哦，那那那行吧。你怎么突然对我妈这么关心？他之前不是老骂你，你还挺讨厌他。哎，看你说的，哎，你爸是我亲舅舅，他之前打我骂我，那都是为我好啊。你还别说，他这一病，我这心里还真挺担心的。你能这么想，我爸一定会很担心。哎，小鸟，这是什么？啊、哦，这是林医生刚配的中药，刚送过来。哦，中药。中药，嗯，有有用。林医生配的肯定有用，上次配的都吃完了。哦，那挺好的。嗯，没，我就是关心一下我舅舅的病情。<笑>你最近公司经营状况呢？挺好的呀，一切都正常。是吗？那我怎么听说你最近公司亏损很严重？你别听他们乱说，那都是谣传的。我公司啊，一切都很好。<笑>那就，你先坐着，我去接个电话。行行行，你先忙。哎小鸟，我今天是来看舅舅的。既然舅舅在上面休息，那我就先走了。行，那你先走吧。行。哎，等一下。怎么了，婷婷？之前你一直想让我爸出资给你扩大公司规模，我爸一直没同意，你也没放在心上。等他好了，我再跟他说说。只要你从事的生意是有前途的，你看我爸一定会。没事，婷婷，这些啊，我没放在心里。一切都由老人家做主，这都是小事。<笑>不管怎么说，我们也是一家人。你是我表哥，能帮的，我过好，一定会帮。行，知道。我先走了。你走吧。哎，兄弟，爸醒了，再让阿姨给爸沏一碗那个林医生配的药吧。行，我不自己拿了。醒了，婷婷，这段时间辛苦了。爸，我是你闺女，伺候你是应该的。那这个啊是林医生特制的药，你喝了病就好了。哎，我自己喝。他说我喂你嘛。哎呀，我有事儿，我自己喝。哎，爸，就说婷婷喂你吧。行行行，不就是一个药，怎么喝都行。哎呀，这林医生这医术啊，还真是了得！你们俩呀、啊，要好好的谢谢他。哎呀，放心吧，爸，这个事啊，你就不用操心了。嗯，让他不要有所顾忌。等我的病好了啊，我们给他股份也可以。行，没问题。我总算是想明白了，这人要是身体好呀。比什么都好。要是身体不行了，就等于是零了。你们两个呀，要趁年轻，把身体搞好，不要老想着挣钱不挣钱的，那个更重要。爸爸，你就放心好了，我们现在可以照顾好自己的，而且我们的首要任务就是先照顾好你。嗯，婷婷啊。你是不是该找男朋友了？我还小呢，我不着急。哎呦，我还说呀，这个林医生啊，人不错，有本事，还很阳光的。人家都要结婚了，哎，爸，我的事儿你就别操心。哦，那就太可惜了。我还说
，让他做上门女婿呢。天底下好男人多了去了，着什么急？这男人啊，这……妈，你怎么了，爸？爸，爸，你脑子舒服吗？爸，好、啊。爸，爸，你怎么了，爸？爸，你脑难受吗？爸，这这……这没事，这是不是吃药吃的？可这药之前也吃过啊。现在先别管药了，你先去给林医生打电话，让他赶紧过来。啊。喂，林医生吗？我爸爸不行了，你赶紧过来吧。什么？怎么会这样？我刚好在附近，我马上就过去。麻烦你赶紧过来吧，妈妈快一点。爸，林医生马上就到，你再坚持一会儿。这个爸一直吃都是林医的药，这林医是怎么回事啊？林医生，林医生，你可过来了，昏迷了都。是中毒了，中毒？怎么会中毒？明明喝的是你配的药，你到底安了什么心啊？你能不能先不要上药？我是忍你爸行医下去。你试一下，我爸的命是你拿来随便试的吗？我们也可以先试试联系医院，因为我心里想。别来不及配药的话，赶紧去医院，先住进 ICU 抢救再说。李天一，我爸要是有三长两短，我饶不了你！你能不能先不要逼逼的滚出去？行了，哥，我们先出去，我马上联系医院。林医生，我爸现在醒了吗？我已经试过醒了，都已经看出来了，但是这一时半会儿是醒不了。不过性命已经过来了，也不用救就不成。那我爸现在一点伤都没有吗？哎呀，怎么可能？这大病还没好呢，这又中毒了。原先的两个星期，现在看来得再推迟一个月了。还有一点，就算恢复过来，也没有办法恢复到百分之百的情况，会有很严重的后遗症。这，哥，你干什么呀？你有病吧？你打我干什么？你说我打你干什么？病是你治的，药是你配的，现在你把我爸治成了这个样子，你别以为我不知道你心里想的是什么，你就根本不想把我爸的病治好，因为只要我爸痊愈了，你就没有办法持续下去我们谢家的资源了，对吧？我看你脑子是进水了吧？你这样说也太侮辱平易的人了。我是有求过你们谢家。但是不要觉得自己太了不起。林医生，你别生气，我哥不是这个意思。什么不是这个意思？我就是这个意思。林医你最好不要在我谢家人面前耍花招。我都跟你说了是中毒中毒，就算我要害了燕子，我有至少有一百种方法。我何必是下毒症下死难什么？你说下毒就是下毒，明明就是你的药的问题。要下毒，也只能是你下来了。你现在就拿着药去。你看是不是有下毒？医生，你的意思是有人在药里动了手脚？还是你聪明？不过不是我呢，我确定肯定有人下毒。刚才在房间里面喝过药的碗里面也残渣了好几根毛，以我给你的药多利多利。不可能，中药拿回来以后就没有人碰过，一直在桌子上放着。你现在是怀疑我或者你？中药下毒吗？你就能保证这个中药拿回来以后，除了你们两个人，没有人碰过？我保证，中药没有人碰过。林医生，真的没有其他人碰过这个中药。我一直在房间里，就没有人来过啊。不是我都纳闷了，你们这么大一个别墅，怎么连个摄像头都没有？你爸不让装摄像头，就没装。依依，你不会是现在连你自己都难自圆其说的吧？你们再仔细的想一想。对了，还有一个人来过，但是不可能啊！他跟我一直就在这儿，他怎么可能对中药动手脚呢？谁？就是我表哥张东，就是那个被我打过的表哥。对，就是他。你们再仔细想想，他有没有可能对中药下手脚？我当时接了个电话，如果是他的话，就是在我接电话的时候。看，这不是一切都对上了？那也不可能。你知道张东是什么人吗？
，他是我爸的亲外甥，他怎么可能去害他自己的亲舅舅呢？那你来给我解释解释，那这个中药是怎么回事？我看就是你的问题。现在给别人身上泼脏水，无论如何，我都不相信张东会害自己亲舅舅的。婷婷，你说什么呢？如果真的是张东，那他这么做，他可以获得两个好处。第一个就是嫁祸给林医生，因为林医生打过他，刚好报了被打之仇。第二点也是最重要的，他之前的公司一直想让爸爸加大投资，这点我是，那是爸爸的错。这么说的话，爸爸如果真的醒不过来了，那他反而能拿到投资，一箭双雕。看，还是你没聪明。经过你这么分析。不管怎么样，还是不怕他会干出这种事儿。把他叫过来问问不就行了？把他叫来问问不就行了？千万不要问。为什么？你直接问了，他能承认吗？再说咱们没有证据，反而打草惊蛇。那怎么办？只能将计就计了。你们先对外宣称，说老爷子已经昏迷不醒，而你们也已经很透露了。接下来呢？你们现在考虑给他的公司如何注册？这样能行？是不脸？那就按你说的做。你一个人，如果真的调查的是张东干的，我就不。但是，如果我发现是你捣的，我放过你吧。你还怎么怎么样？要是都像你，我哪能进来呀？按理说你也是个富二代，你脑子怎么就……哎，行了，林医生，我爸爸就在看你。最近最重要的是密切关注好张东在干什么，和什么人密切接触。这是必然的，我一定会查的。那就行了，我在。那这么说，咱们第一阶段的计划成功？没错。婷婷呢，已经亲口告诉我了，我的舅舅啊不省人事，没几天，而且连一也被打了一顿，而我的公司呢，他也马上给我投资了。哎呀，哎，来，那我可要好好祝贺你了，张总。也就是说，林一现在失去了谢家的庇护，以我们三个现在的身份，在整个东南市弄死他，就跟弄死一只蚂蚁一样。那是。早就想弄他，这样的计划呢？之后啊，咱们先按原计划执行。但是啊，我得先拿林一开一刀再说，让他知道在东南市是谁的天下。没错，就应该是这样。这个林一，我早就想收拾他了。OK， 我马上去安排。我要让他林一。朱大少爷，你就放心吧，杨小乐，我一定会。像那种你解决不了的事情，叫我做。又在说大话，连小事都不帮我，还帮我做大事儿，以后结婚都得让我气死。喂，谢小姐。林医生，查到了。查到什么？张东近期和你们信越集团的杨大志，还有朱氏集团的朱小伟来往比较密切。这三人。林医生。这三个人有什么问题吗？这三个人都不是好鸟，而且啊，个个都工作有过节，这明显就冲着我们那个。那你会不会有什么危险啊？他们三个勾搭在一起，我当然危险了。那怎么办？用不用我派人保护你？那凭他们三个的本事，奈何不了我。你就等我消息就行了，我倒要看看呀，这三个人能做出什么用。那你小心点。<笑>好，谢谢谢小姐。就连个堂哥杨大志，还有一个追求者朱小宝，他们现在可以啊，联合起来谢家的张东，三个人不知道在搞什么假。他们三个怎么走到一起？我上哪知道去
，反正他们三个勾搭在一起干的第一件事啊，就是给卸下的下毒给下毒。下毒这么违法的事情，他们敢干吗？那有什么不敢干？这三个人啊，都是作恶多端的败类。不过我就在想，他们下一步会做什么？会会。不愧是我老婆，跟我想到一块儿去。他们呀，马上就要下手等了这么久了，还不动手吗？你老板是谁啊？不用你动手，我自己走就行。你们要把把拿去。走，老板等着你们。老大，林一带到了。好久不见，朱小薇，你想干嘛？你猜我想干嘛呀？你他妈能不能有话快说，有屁快放？都他妈这样了，还这么嚣张，找死是吧？朱小薇，你知道你在干嘛吗？你在绑架，这是犯法的。<笑>别他妈幼稚了，行不行？绑架你怎么了？就凭你这样的，一个臭大夫，你会需要什么呀？我不结婚，还想着结婚呢？今天你落在我的手里，别说结婚了，我让你活着走不出这个地方。你他妈到底想干什么？你知道你犯的最大的错误是什么吗？就是打了我。老子长这么大，连我爸都没打过我，被你给打了。从你打我那一刻开始，注意我要还债。就是我，是什么东西？到现在了还在嘴硬是吧 ？OK， 介绍一个人给你认识。出来吧。看看奶奶把你赶出门的事情，你少跟我提那老不死！新月集团本来就是我的，结果这个时候你出现了，坏了我的好事。那个老不死的，我也不会放过。你还想重新夺回新月集团？我告诉你，新月集团早晚是我的，而杨小璐也早晚是朱顺的。可惜，这些你都看不到。林烨。说你这才来几天呀，就得罪了这么多人。听你们的意思是，哥儿几个今天想弄死我